இன்னைக்கு பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வாட் இஸ் ஃபயரிங் ஏங்கல் வாட் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஏங்கல் வாட் இஸ் கண்டக்ஷன் ஏங்கல் அப்படின்றது என்ன தெரிஞ்சுட்டு ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் ஸோ வாட் இஸ் ஃபயரிங் ஏங்கல் ஸோ நார்மலாக இன்புட் வோல்டேஜ்ன்றது என்ன இருக்கும் விஎம் சைன் உமே கட்டி ஸோ தட் இஸ் இன்புட் வோல்டேஜ் விஎம் ஓகேவா இட் இஸ் விஎம் சைன் உமே கட்டி இப்போ தைரிஸ்டர் எடுக்கும்போது தைரிஸ்டர் பார்வர்ட் கண்டக்ஷன் மோடில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த தைரிஸ்டர் பார்வர்ட் கண்டக்ஷன் மோடுனா இப்போ ஆர் லோடு எடுத்துக்கினா இது தட் இஸ் ஜீரோ டிகிரி ஃபைவ் டிகிரி டூ ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஜீரோ டிகிரியில் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஆன் ஆகாது ஸோ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு பகுதி என்ன இருக்கும் கேட்டுக்கு ட்ரிகர் பல்ஸ் கொடுத்த பிறகு தான் என்ன ஆகும் ஆன் ஆகும் அந்த டர்னான் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஃபிரீ ஆ டிகிரி தான் என்ன சொல்கிறோம் ஃபயரிங் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேட் பல்ஸ் ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு சம் டைம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த டைம்ஸ் வந்து ஆல்பா டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆல்பா டிகிரி ஆகும்போது என்ன இருக்கும் ஆன் ஸ்டேட்டாக இருக்குது இது வரைக்கும் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸோ ஆன் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து ஃபைவ் டிகிரிக்கு வருது ஓகேவா ஸோ அந்த ஆல்பா அட் தி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் டர்ன் ஆர் தி தைரிஸ்டர்ஸ் தட் ஏங்கல் இஸ் ஆல்ஃபா ஏங்கல் தட் இஸ் ஃபைரிங் ஏங்கல் ஆல்பா ஸோ டர்ன் ஆன் தைரிஸ்டர் டர்ன் ஆன் ஆகும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கிற ஆல்ஃபா ஏங்கல் தட் இஸ் ஃபைரிங் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஏங்கல் ஸோ டர்ன் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது தைரிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு எப்போ போகுதா எப்போ ஆஃப் ஆகுதா ஆஃப் இருக்கிற ஏங்கல் வந்து என்னது எக்ஸ்டிங்ஷன் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ சிங்கிள் பேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர் எடுத்துக்கணும் சிங்கிள் பேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர் ஆர் லோடு ரெசிஸ்டர் லோடு எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த லோடு என்ன இருக்கும் ஃபைவ் டிகிரி ஆகும்போது என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் தட் இஸ் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது ஆஃப் ஆகுது ஆகுறது கண்டக்ஷன் ஸ்டேட் கண்டக்ஷன் ஸ்டேட்லேருந்து எப்போ டர்ன் ஆஃப் ஆகுது ஃபைவ் டிகிரி வரும்போது டர்ன் ஆஃப் ஆகிடுது அந்த ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கிறது என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவன் ஃபைரிங் ஏங்கல்னா அட் தி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் டர்ன் ஆன் தி தைரிஸ்டர் தைரிஸ்டர் வந்து ஆன் பண்ணும்போது இருக்கிற ஏங்கல் வந்து ஃபைரிங் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் அதே கண்டக்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற தைரிஸ்டர் எஃப் ஆஃப் ஆகுதோ ஆஃப் ஆகிற ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஏங்கல் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன சார் கண்டக்ஷன் ஏங்கல் காமா இதில் எங்கே சார் காமா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு இல்லையா தைரிஸ்டர் இந்த கண்டக்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டக்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத என்ன சொல்கிறோம் கண்டக்ஷன் ஏங்கல்னு சொல்கிறோம் எங்கே இருந்து கண்டக்ஷன் கண்டக்டில் இருக்கு ஆல்ஃபா ஏங்கல் வந்து ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டக்ஷன் இருக்கு டோட்டலாக ஜீரோ டு ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதில் ஆல்ஃபா ஏங்கல் வரைக்கும் என்ன இருக்கு ஹாஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கு அப்போ காம ஏங்கல் என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு சொல்லலாம் ஸோ டோட்டல் ஒன் எயிட்டி டிகிரிலேருந்து இந்த ஆஃப் ஸ்டேட் கண்டக்ஷன் கழிச்சிடும் அப்போ இந்த ஆல்ஃபா வந்து ஃபைவ் வரைக்கும் என்ன இருக்கு ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு தைரிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு அப்போ டோட்டல் கண்டக்ஷன் டோட்டல் கண்டக்ஷன் ஃப்ரீயர் தட் இஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் காமான்னு சொல்கிறோம் கண்டக்ஷன் ஏங்கல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறோம் கிளியரா ஸோ ஃபைரிங் ஏங்கல்னா தைரிஸ்டர் டர்ன் ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்க வேண்டிய இருக்கக்கூடிய ஏங்கல்ஸ் ஓகே ஃபைரிங் ஏங்கல் அதே தைரிஸ்டர் ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு கண்டக்ஷன் ஸ்டேட்லேருந்து எப்போ ஆஃப் ஆகுது ஆஃப் ஆகும்போது இருக்க வேண்டிய ஏங்கல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஏங்கல்னு சொல்லணும் அப்போ தைரிஸ்டர் டோட்டலாக எவ்வளோ டைம் கண்டக்ஷன் இருக்குது அது எத்தனை ஏங்கல் கண்டக்ஷன் இருக்குது தான் என்னது கண்டக்ஷன் ஏங்கல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறோம் இப்போ கண்டக்ஷன் காமா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் சால்வ் பண்ணு சிங்கிள் பேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் டெக்டிவ் வரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ அது அது ரிலேட்டட் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்க்குறோம் இன்னி சிங்கிள் பேஸ் ஃபுல்வே கண்ட்ரோல்டு பிரீஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ் ஸோ ஃபுல்வே கண்ட்ரோல்டு பிரீஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ் ஃபோர் த ரெஸ்டர் யூஸ் பண்ணிடுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக அதில் மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆர்ஸ் அட் டைம் அட் வேர் கண்டக்ஷன் எங்கேன்னு கேட்குறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் மினிமம் மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜுக்கான ஃபார்முலா என்னது வி நாட் வி அவுட் ஈக்குவல் டு டூ விஎம் பை